é, de todos os tempos, tanto do Inter quanto da Seleção Brasileira. Foi convidado de ontem no programa Roda Viva, aqui da TV Cultura. Confira o que o Rei de Roma disse sobre o fiasco da Seleção na Copa e também o boicote que ele sofreu no comando do Internacional lá em 2012. Primeiro, você já perdeu algum jogo como técnico ou como jogador por 7x1? Eu acho que aquele resultado, não o 7x1, ele começou a ser construído já no jogo contra o Chile, no jogo com a Colômbia. Eu me lembro que quando a gente tomou o segundo gol e estava encaminhando para o terceiro, eu disse assim, tem que mexer agora. A frase que eu fiz, está na hora de mexer. É uma coisa aí para o segundo tempo com 3 a 0 Já se viu vários exemplos de buscar 3 a 0 Eu acho que se parasse ali um pouquinho, mas é difícil que o treinador faça isso, porque é difícil aquecer e entrar. Mas eu acho que ali faltou muito mais o jogador. Tá? Alguém dentro em do campo, campo. assim, gente, está ruim. Todo mundo para trás aqui e vamos ver o que, que acontece. Mas deu um branco em todo mundo, faltou liderança. Você não estranhou ninguém te ligar, o teu telefone celular não tocar na semana seguinte, aquela que você estava pensando em quem poderia pensar o futebol brasileiro? Não, não, não tocou. Mas a gente fica pensando, será que o Tite, o pessoal que hoje está na CBF convidaria o Tite, na medida que o Tite tem uma relação com o Corinthians, que é do André Sanches, que foi politicamente contra a atual direção, se, de repente, se o, se o Gilmar assumiu e convidasse para treinar, eu acho que eu seria muito criticado. Assim como o Gilmar foi e o Dunga também. Né? Eu não vejo a mínima é, vontade hum. das pessoas que comandam o futebol em produzir uma mudança. É, porque é... é o que a gente acabou de detectar aqui. Porque se existisse essa vontade, no mínimo, o seu telefone teria que ter tocado. O meu motivo da volta também ao futebol era pegar, dirigir a seleção em 2014, esse campeonato. Então, quando eu voltei, eu voltei com esse objetivo. Mas aí houve um boicote absurdo no Internacional. Né? Eu fiquei três meses. Foi. Foi. Contrataram absolutamente ninguém na minha época. Zero de contratação, zero. Quando eu saí, contrataram 160. Estou exagerando um pouquinho menos. Então, houve um boicote absurdo. E ali eu, ali eu repensei um pouquinho. É. Ele expôs um pouquinho ali, né, o Falcão, falando desses problemas é, que os clubes enfrentam com os treinadores. E, de fato, se eu fui até buscar ali alguns jogadores que ele indicou à época, depois de três meses, depois de cerca de um mês, foram procurados pela diretoria do Internacional. Foi, foi, foi corajoso o Falcão de falar isso. Não, mas também a situação dos técnicos, assim, a, a atitude da CBF de chamar um Dunga, que não tem tradição de técnico na é. base, não, não surgiu treinando nada, entendeu? É jogar no lixo o trabalho claro. de gente muito séria que está ralando dia a dia, treinando equipes da base e que não consegue subir, não consegue chegar, porque não tem lobby, não tem nome, não faz parte da curriola. Exatamente. Né? Marcelo Oliveira, que foi técnico com o Cruzeiro, campeão brasileiro, e tantos outros treinadores também. Acho o Falcão, um nome excelente aí pra gente pensar a, a curto prazo. Bah!